നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ജനങ്ങളെ വലച്ചു രണ്ടാം ദിനത്തിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നെങ്കിലും ജനത്തിരക്കില്ലാത്തത് കച്ചവടത്തെ ബാധിച്ചു പണിമുടക്കിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾക്കിടയിൽ അസ്വാരസ്യം മാർക്കറ്റിൽ പ്രധാന യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ തൊഴിലെടുത്തെന്ന ആൾക്കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഓടാനെത്തിയ ബസ്സും ഓട്ടോയും സമരാനുകൂലികൾ തടഞ്ഞു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകളുമായി കാടാമ്പുഴ സ്വദേശി ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ പിടിയിലായി കാറിൽ കടത്തിയ രേഖകളില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ മുളയങ്കാവിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടികൂടി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയ അറബി കോളേജ് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം അഞ്ചു ദിനം വിവിധ പരിപാടികൾ ഒരുക്കി പണ്ഡിത നേതൃത്വം പ്രധാന അധ്യാപകനെയും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധിയെയും കാറിടിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം സംഭവം ആനമങ്ങാട് പരിയാപുരത്ത് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്കിന്റെ രണ്ടാം ദിനം നഗരങ്ങളിൽ ആദ്യ ദിനത്തേക്കാൾ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു ചെറുകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചിലതും ബാങ്കുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് രണ്ടാം ദിനത്തിൽ കൂടുതൽ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പശ്ശേരി ടൗണിൽ ആദ്യ ദിനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും ചുരുക്കം ചില ഓട്ടോറിക്ഷകളും മാത്രമാണ് നിരത്തിലുള്ളത് ചെറുപ്പശ്ശേരി ടൗണിൽ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി നേതാവുമായ സുകുമാരന്റെ വ്യാപാര സ്ഥാപനം രണ്ടാം ദിനവും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചതിൽ സമരാനുകൂലികളിൽ തന്നെ എതിർപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും പണിമുടക്കുന്നതിനാൽ പതിവ് തിരക്ക് ഇല്ലാതെയാണ് രണ്ടാം ദിനം പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നത് കരിങ്കലത്താണി കടമ്പഴിപ്പുറം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മണ്ണാർക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം മേഖലകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ രണ്ടാം ദിനം സർവീസ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് ഓട്ടോ ടാക്സി വാഹനങ്ങളും സമരാനുകൂലികൾ തടഞ്ഞു തുടർന്ന് ടൗണിൽ പ്രകടനം നടന്നു ആദ്യ ദിനം ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സമരാനുകൂലികൾ ട്രെയിൻ തടഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ട്രെയിൻ തടയൽ സമരമുണ്ടായില്ല എങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ട്രെയിനുകൾ തടയുന്നതിനാൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം താറുമാറായിരിക്കുകയുമാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പൂർണ്ണം സർവീസ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്വകാര്യ ബസ്സിനെയും ഓട്ടോ ടാക്സി വാഹനങ്ങളെയും പണിമുടക്ക് അനുകൂലികൾ തടഞ്ഞു ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത സമരസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നു സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും ഓട്ടോ ടാക്സി വാഹനങ്ങളും സർവീസ് നടത്തിയില്ല സർവീസ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്വകാര്യ ബസ്സിനെയും ഓട്ടോ ടാക്സി വാഹനങ്ങളെയും പണിമുടക്ക് അനുകൂലികൾ തടഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും ഒരു ബസ്സും സർവീസ് നടത്തിയില്ല പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ വലഞ്ഞു പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നിരുന്നു എന്നാൽ നഗരത്തിൽ ജനത്തിരക്ക് കുറവായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം സർക്കാർ ഓഫീസുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചില്ല പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ പണിമുടക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ആൾ കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ രംഗത്ത് വന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ മാർക്കറ്റിൽ സി എ ടി യു ഐ എൻ ടി യു സി എസ് ടി യു സംഘടനകളാണ് പണിമുടക്ക് ദിവസവും തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്ന് ഇവർ ആരോപിച്ചു ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത സമരസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി തൊഴിലാളി സംഘടനയായ എഫ് ഐ ടി യു പിന്തുണച്ചിരുന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ മാർക്കറ്റിൽ മുഖ്യ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളായ സി എ ടി യു ഐ എൻ ടി യു സി എസ് ടു യുവിൽ പെട്ടവർ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന പരാതിയുമായി എഫ് ഐ ടി യു രംഗത്ത് വന്നു ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് ഓൾ കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പരാതിപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ പേരിൽ എഫ് ഐ ടി യു സംഘടനാ തൊഴിലാളികളും മറ്റ് തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുമായി തർക്കമുണ്ടായി ദേശീയ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കേണ്ട മുഖ്യധാരാ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ തന്നെ ഇത്തരം നിലപാട് എടുക്കുന്നത് തൊഴിലാളി വഞ്ചനയാണെന്ന് യൂണിയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി യൂണിയൻ യൂണിഫോമുകൾ ഒഴിവാക്കി മത്സ്യം മാർക്കറ്റിലിറക്കി വിൽപ്പന നടത്താനായിരുന്നു ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ തീരുമാനമെന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്നാൽ പെരിന്തൽമണ്ണ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിലെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ ചെറുത്തു ഈ സമരത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലാളികളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് എഫ് ഐ ടി യു യൂണിയൻ അറിയിച്ചു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആരിഫ് ചുണ്ടയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫാറൂഖ് നൻമിനി ഖാദർ അങ്ങാടിപ്പുറം മുനീർ പച്ചാപ അയ്യൂബ് കുന്നക്കാവ്
തുടർന്ന് പൊതുയോഗം പി കെ ശശി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബസ് തൊഴിലാളി പണിമുടക്കിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഡോക്ടർമാര് പണിമുടക്കിയ രോഗികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആര് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയാലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതൊരു പുതിയ കാര്യമൊന്നല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാ ഇവിടെ വളരെ ഗൗരവമായ വിഷയം തൊഴിലാളികളുടെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ പരിപൂർണമായി നിഷേധിക്കുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ ചെറുത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വലിയ വിഷയം ഈ പണിമുടക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിമാൻഡ് വിലക്കയറ്റം തടയണം പി ആർ സുരേഷ് അധ്യക്ഷനായി വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളായ നാസർ കൊമ്പത്ത് കെ ടി ഹംസപ്പ നാസർ പാതാക്കര പി മനോമോഹനൻ എ അയ്യപ്പൻ കെ പി മസൂദ് സി കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ പി ദാസൻ യു ടി രാമകൃഷ്ണൻ ബാലൻ പട്ടശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോട്ടോപ്പടം അളനല്ലൂർ തച്ചമ്പാറ അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലും പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമാണ് എവിടെയും വാഹനങ്ങൾ തടയുകയോ കടകൾ നിർബന്ധമായി അടപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും എവിടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തതിന് സർവീസിൽ നിന്നും പുറത്താകേണ്ടി വന്ന പി ഹരിഗോവിന്ദൻ അധ്യാപക സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥാനത്യാഗമാണ് ചെയ്തതെന്ന് കെ പി എസ് ടി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറച്ച നിലപാടാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും കെ പി എസ് ടി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്താൽ അധ്യാപക ചട്ടപ്രകാരം ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താവുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പി ഹരിഗോവിന്ദൻ പണിമുടക്കിൽ ലീവെടുക്കാതെ പങ്കെടുത്തത് ഇത് സംഘടനയുള്ള ആത്മാർത്ഥതയാണ് അതിനാൽ തുടർന്നും അദ്ദേഹം കെ പി എസ് ടിയെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി തന്നെ തുടരുമെന്നും കെ പി എസ് ടി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ സർവീസിൽ തുടരാവുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ശമ്പളം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരിക്കുകയാണ് മണ്ണാലക്കാട് സബ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് സബ് ജില്ലാ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ബഹുമാനനായ കെ പി എസ് സിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി ഹരിഗോവിന്ദൻ നിരവധി മേഖലകളിലൂടെ കടന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്റെ ട്രഷറായി അഖിലേന്ത്യ ട്രഷറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റോ കേരളത്തിലെ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും അടങ്ങുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ജനറൽ കൺവീനർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ സംഘടന ഇന്ന് രാജിവെക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഭാരവാഹികളായ കെ ജി ബാബു വി സുകുമാരൻ അസിസ് ഭീമനാട് എം വിജയരാഘവൻ നൌഷാദ് ബാബു സൈമൺ ജോർജ് സജീവ് ജോർജ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകളുമായി മലപ്പുറം കാടാമ്പുഴ സ്വദേശിയെ ചെറുപ്പശ്ശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തച്ചപ്പാറ അബ്ദുൽ കരീമിനെയാണ് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് നോട്ടുകളുമായി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി മനോഹരനും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ചെർപ്പശ്ശേരി ഒറ്റപ്പാലം മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി കള്ളനോട്ടുകളുണ്ടെന്ന പ്രചരണത്തിനിടെ ഒരാൾ കൂടി കള്ളനോട്ടുകളുമായി അറസ്റ്റിലായി എൺപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകളുമായി മലപ്പുറം കാടാമ്പുഴ ഓണത്തുകാട്ടിൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ കരീമിനെയാണ് ചെർപ്പശ്ശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കള്ളനോട്ടുകളാണ് പിടികൂടിയത് പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ദേബേഷ് കുമാർ ബെഹ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷൊർണൂർ ഡി വൈ എസ് പി എൻ മുരളീധരന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടാനായത് ചെർപ്പശ്ശേരി പന്ത്യംകുറിശി റോഡിലെ എ ടി എം കൗണ്ടറിന് സമീപം വെച്ചാണ് ചെർപ്പശ്ശേരി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് എച്ച് ഒ ടി മനോഹരൻ എസ് ഐ സി കെ രാജേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അബ്ദുൽ കരീമിനെ ദേഹപരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ അരയിൽ വെള്ള പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ ബ്രൗൺ ടേപ്പ് ചുറ്റിയ നിലയിൽ ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പൊതിയിലാണ് കള്ളനോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു എൺപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെറുപ്പശ്ശേരി പന്നിയൻകുറിശി റോഡിലെ എ ടി എം കൗണ്ടറിന് അടുത്ത് വെച്ചാണ് അബ്ദുൽ കരീം എന്ന കാടാമ്പുഴക്കാരനെ പിടികൂടിയത് ഇയാളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ടാണ് പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥ നോട്ടിൻ്റെ കള്ളനോട്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് നടത്തി വരികയാണ് കള്ളനോട്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണ
ഇടവേള വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായ പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാ നൂരിയ അറബി കോളേജിന്റെ അൻപത്തിയാറാം വാർഷികവും അൻപത്തിനാലാം സന്നദ്ധാന സമ്മേളനത്തിനും തുടക്കമായി പാണക്കർ ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് അഞ്ചു ദിവസത്തെ സന്നദ്ധാന വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായത് പ്രഥമ സമ്മേളനം ഒറീസ മുഫ്തി അലൈ ഹബീബ് ഹഷ്മി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രധാന ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ കലാലയമായ പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂര് അറബി കോളേജിലെ അമ്പത്തിയാറാം വാർഷികവും അമ്പത്തിനാലാം സന്നദ്ധാന സമ്മേളനത്തിനുമാണ് തുടക്കമായത് റഹ്മാനിയ ജുമാ മസ്ജിദ് പള്ളിയിലെ മക്ബറയിൽ സിറായത്തിനു ശേഷം പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സന്നദ്ധാന വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ജാമിയ നൂര് അറബി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പതാകയെ സെല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് ഒറീസ ചീഫ് മുഫ്തി അലെ ഹബീബ് ഹാഷിമി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജാമിയ നൂരിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും നാടിനും രാഷ്ട്രത്തിനും ലോകത്തിനും മാതൃക കാണിക്കുന്നവര് അവരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന മഹനീയമായ സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അൻപത്തിയാറാം വാർഷികമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടാടുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ആ പണ്ഡിത ശ്രേണിയിലേക്ക് നാനൂറോളം പുതിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വർഷവും കടന്നു വരികയാണ് ഓരോ വർഷവും നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അതിനിടയിൽ യുവ പണ്ഡിതന്മാർ സേവന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി മൊഹിയുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ ആലുവ കോട്ടുമലം മൊയ്തീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ കെ കെ എസ് തങ്ങൾ വെട്ടിച്ചിറ എം എൽ എമാരായ അഡ്വക്കറ്റ് എം ഉമർ മഞ്ഞനാകുഴി അലി കെ കെ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ സ്വാഗത സംഘ ജനറൽ കൺവീനർ പി അബ്ദുൾ ഹമീദ് എം എൽ എ ഏലംകുളം ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഹൈദർ ഫൈസി പനങ്ങാര പാണക്കാട് ബഷീർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ വാക്കോട് മൊയ്തീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ അഡ്വക്കറ്റ് യു എ ലത്തീഫ് പുത്തനഴി മൊയ്തീൻ ഫൈസി ഹക്കിം ഫൈസി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഫേസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പോയും സമ്മേളന നഗരിയിൽ തുടങ്ങി രാത്രി നടന്ന ആദർശ സമ്മേളനം പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന വിവിധ സെഷനുകളിൽ മത രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ വിവിധ ചർച്ചകൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും ഇനിയുള്ള അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ പട്ടിക്കാട് ഫൈസാബാദ് വേദിയാകും പതിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് ആറര മണിക്കാണ് സമാപന സമ്മേളനം സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഫൈസി ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് സന്നദ്ധുകൾ ദാനം ചെയ്യും ഈ വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേരാണ് ഫൈസി ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി കർമ്മരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കൊപ്പത്ത് വീണ്ടും കുഴൽ പണവേട്ട രേഖകളില്ലാതെ കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ പോലീസ് പിടികൂടി സംഭവത്തിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുളയങ്കാവിൽ വെച്ചാണ് കൊപ്പം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം ബി രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഴൽ പണം പിടികൂടിയത് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കളെയും മറ്റു വ്യത്യസ്ത കഞ്ചാവ് കേസുകളിൽ ആറുപേരെയും പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങാടിപ്പുറം ചെരക്കാംപറമ്പ് പാലത്തിങ്കൽ ഇരുപതുകാരനായ അബ്ദുൾ ഹക്കീം നാട്യമംഗലം സ്വദേശി മുപ്പത്തിയൊമ്പതുകാരനായ കുറുപ്പത്ത് ഷരീഫ് എന്നിവരാണ് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയതിന് അറസ്റ്റിലായത് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന സജീവമാണ് എന്നതിന് തെളിവാണ് ചൊവ്വാഴ്ച എട്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരും കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ആറുപേരുമാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് പെരിന്തൽമണ്ണ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി അങ്ങാടിപ്പുറം ചെരക്കാപ്പറമ്പ് പാലത്തിങ്ങൽ അബ്ദുൾ ഹക്കീമിനെയും പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിൽ നിന്ന് അറുപത് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി നാട്യമംഗലം കുറുപ്പത്ത് ഷെരീഫിനെയും പെരിന്തൽമണ്ണ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി എസ് ബിനു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മഞ്ജിത് ലാൽ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മറ്റ് വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളായി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ആറുപേരെ കൂടി പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ടുപേരെയാണ് നമ്മളെ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടു പേര് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാരും മറ്റ് ആറുപേര് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമാണ് ഈ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലും
ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതേപോലെ അൽപ്പനക്കാരെ കുറിച്ചും ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികളായിട്ട് പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ കണ്ണികൾ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകനെയും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധിയെയും വാഹനമിടിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം ആനമങ്ങാട് പരിയാപുരം എൽ പി സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ സി എച്ച് മുനീറിനെയും പി ബാബുരാജിനെയുമാണ് മഞ്ചേരി സ്വദേശി രാജേഷ് വാഹനമിടിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പരിക്കേറ്റ ഇരുവരും എം എസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ആനമങ്ങാട് പരിയാപുരം എൽ പി സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ സി എച്ച് മുനീറിനെയും ബാബുരാജിനെയും വാഹനമിടിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച രാജേഷും ഭാര്യയും തമ്മിൽ പിണക്കത്തിലാണ് മഞ്ചേരി സ്വദേശിയാണ് രാജേഷ് രാജേഷും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ കേസും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യമിരിക്കെ രാജേഷ് തൻ്റെ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അധ്യാപകർ തടഞ്ഞു വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ കുട്ടി സ്കൂൾ വിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ മടങ്ങുമ്പോൾ മുനീറും ബാബുരാജും ബൈക്കിൽ കൂടെ പോയി ഇതിൽ ക്ഷുഭിതനായ രാജേഷ് അധ്യാപകൻ മുനീറിനെയും ബാബുരാജിനെയും കാർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ ഇവർ പെരുന്തമണ്ണ ഐ എം എസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് വാഹനമിടിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനും പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിനും പെരുന്തമണ്ണ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി പൂക്കോട്ടുകാവിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘടിപ്പിച്ചു വന്ന കനലൊരുക്കം സാംസ്കാരിക പരിപാടി സമാപിച്ചു റിപ്പോർട്ടർ ടി വി മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ അഭിലാഷ് മോഹൻ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഥയും കവിതയും ആട്ടവും പാട്ടുമായി വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പൂക്കോട്ടുകാവ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂണിറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസം പതിനൊന്നിന് ആരംഭിച്ച കനലൊരുക്കം എം പി രാജേഷ് എം പി ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടു മാസക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന കനലൊരുക്കത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനമാണ് പൂക്കോട്ടുകാവിൽ നടന്നത് സമ്മേളനത്തിൽ കെ ജയദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ശീതൽ ശ്യാം ചിത്രകാരി ദുർഗാ മലതി എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു ഹരിശങ്കർ മുന്നൂർക്കോട് കെ രാജേഷ് കെ വിജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് മണ്ണാർക്കാട് ഏകദിന താലൂക്ക് നിക്ഷേപക സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു എൻ സംസ്കൃതി എം എൽ എ നിക്ഷേപക സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലെ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ നിക്ഷേപർക്കായാണ് സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് താലൂക്കിന് അനുയോജ്യമായ വ്യവസായം കച്ചവടം ബാങ്ക് വായ്പ പദ്ധതി വിശകലനം സർക്കാർ വ്യവസായ മേഖലയിൽ നൽകുന്ന വിവിധ സഹായങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സംഗമത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫീസ് ഷെരീഫ് അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജർ ജി രാജ്മോഹൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായി ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത് നിൽക്കുന്നത് ഇരുപതാം സ്ഥാനത്താണ് നമുക്കറിയാം അതിന് ലോകത്ത് ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയായിരുന്നു എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ വ്യവസായം ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ചപ്പോ അത് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും അത് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യ നൂറ്റി എഴുപത് സ്ഥാനത്തായിരുന്നു പതിനേഴിൽ നൂറാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു പതിനെട്ടിൽ എഴുപതാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എം കെ സുബൈദ സുദർശനൻ ജി രാജ്മോഹൻ എൻ സൈതലവി റഫീഖ് പാറോക്കോട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന മണ്ണാർക്കാട്ടെ നാല് വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഖത്തർ കെ എം സി സി ധനസഹായം നൽകി യൂത്ത് ലീഗ് മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വീടുകൾക്കാണ് കെ എം സി സി ധനസഹായം അനുവദിച്ചത് ഖത്തർ കെ എം സി സി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ടി ഹക്കു മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കളത്തിൽ അബ്ദുള്ളക്ക് തുക കൈമാറി വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ കെ പി ടി ഹക്കിംഗ് മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് കെ പി ടി സിദ്ദീഖ് റഷീദ് കുർവണ്ണ സി കെ അഫ്സൽ സമദ് പൂവക്കോടൻ നൌഫൽ കളത്തിൽ സക്കീർ മുല്ലക്കൽ ഷമീർ വേളക്കാരൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി
വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വിവിധ കെ എം സി സികളുടെ മണ്ണാർക്കാട്ട് സുമനസുകൾ കഴിഞ്ഞ സഹകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഥമ വീടിൻ്റെ ആദ്യ വീടിൻ്റെ താക്കോൽദാന കർമ്മം ഈ വരുന്ന പതിനെട്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് തുടർന്നും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പൽ യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചെറുപ്പളശ്ശേരി നഗരസഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം നേടി പശ്ചാത്തല മേഖലയ്ക്കും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും വനിതാ ഘടക പദ്ധതിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി ഒൻപത് കോടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് നഗരസഭ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിന്നും വനിതകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയുള്ള പദ്ധതികളാണ് നഗരസഭ ഇത്തവണ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് വനിതകൾക്ക് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കാൻ പത്തര ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഒമ്പത് കോടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പദ്ധതികൾക്കാണ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നെൽകൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന് ഒഴിവുകൂലിക്ക് മാത്രമായി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ ഗതാഗത സൗകര്യ വികസനത്തിന് മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപയും നീക്കിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിക്കാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് കൂടാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് യാർഡ് ഇന്റർലോക്ക് സിമെന്റ് കട്ട പതിക്കലിന് ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയും ടൌണിലെ അഴുക്കുച്ചാൽ നടപ്പാത നവീകരണത്തിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്താറായിരം രൂപയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലുപരി വിവിധ ന്യൂനത പദ്ധതികളും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് നഗരസഭ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ ആസീസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നഗരസഭയിലെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതുവഴി രണ്ട് കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ബൾബുകൾ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഊർജ്ജത്തിന് ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നെ അയവ് വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല പ്രഹത്തായ പദ്ധതിക്ക് നമ്മൾ ഈ തവണ രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് പുതുവർഷത്തിൽ നൂതന പദ്ധതികളുമായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ പരിപാടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു കീഴിൽ മണ്ണംപറ്റയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബർഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ അന്തേവാസികളുടെ ഉന്നമനവും പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എം പി രാജേഷ് എം പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലൊരു ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്റർ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ബർഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ സജ്ജീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ മസ്തിഷ്കാഘാതം ഓട്ടിസം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിപരമായ വികസനത്തിനും സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനും മൾട്ടി സെൻസറിംഗ് റൂമും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ഈ മാസം പതിനാറിന് എം പി രാജേഷ് എം പി നിർവഹിക്കും ജില്ലയിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്ററും സെൻസറിംഗ് റൂമും ആരംഭിക്കുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സമഗ്രമായ വിവര ശേഖരണം നടത്തി കാരുണ്യസ്പർശം വെബ്സൈറ്റും ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരമൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വികസനത്തിന് നൂതന സംരംഭങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടു ദിവസം ശ്രീശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി സൗജന്യമായി ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ക്രമീകരിക്കുകയാണ് പൊതുമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഡ്സ് സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നിനുമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു വലിയ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ അഭിമാനം നൽകാവുന്ന രീതിയിലാണ് മൾട്ടി സെൻസറിംഗ് റൂമ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ബുദ്ധി മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആ റൂമിനകത്ത് ചെന്നിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റം
ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഹർത്താലിനോട് എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല അത് ഏത് പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടായാലും പക്ഷേ ആ ഒരു ഹർത്താലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വെറുതെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിലുള്ള ഗുണം ഇല്ലില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത് ഇതുവരെ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഇത്രയും കാലം എത്ര ഹർത്താലുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഉന്നത അധികാരികളും ബാക്കിയുള്ളവരും മുൻകൈ എടുത്താലേ അത് തീരുമാനത്തിലെത്തൂ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചുമരുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു നോക്കുക ഉന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഴും മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക അനുവദിക്കാൻ അവരല്ലേ ഏ അപ്പോൾ അവർ അനുവദിക്കാൻ കനിവ് തോന്നിയാൽ ആ അനുവദിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പണിമുടക്ക് വിജയിച്ചു പക്ഷേ ഈ സാധാരണക്കാരെ ജനജീവിതത്തിന് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി കാരണം വാഹനങ്ങളില്ലാത്തത് അങ്ങനെ കടകൾക്കൊന്നും അർത്ഥാലില്ലല്ലോ ചുറക്കൊണ്ട് എനിക്ക് തുറക്കാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില തൊഴിലാളികളും അവരിവരൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പണിമുടക്ക് കൊണ്ട് അതിപ്പോൾ എന്ത് ഉദ്ദേശം പണിമുടക്ക് എന്നറിയില്ല കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പണിമുടക്കോട് നേട്ടം ഉണ്ടാവണല്ലോ ഇതിപ്പോ സാധാരണ ഒരു പണിമുടക്കല്ലോ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനമുള്ള പണിമുടക്കല്ലേ ഏ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളതല്ലോ അപ്പൊ ആ പണിമുടക്കോട് ഇതിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു സമരാണ് ആ സമരത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ണ് തുറക്കേണ്ടതാണ് നേട്ടം ഉണ്ടാവുക പറഞ്ഞപ്പോ ഈ അഞ്ചു വർഷക്കാലം മോദി സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ അത് വെറും കോപ്പറേറ്റീവ് മുതലാളിമാർക്കും ആയിട്ട് മാത്രം ചുരുങ്ങിയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ഇങ്ങനത്തെ കർഷകർക്കാണെങ്കിലും തൊഴിലാളികൾക്കാണെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു എന്ന് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്ര കാലം നമ്മൾ എത്ര പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പേ ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റമൊന്നും വരെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എലക്ഷൻ ഇതൊരു ഇതാവട്ടെ എന്ന് വെറുതെ ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യമല്ല ഏ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടു ദിവസം വെനക്കടാന്നല്ല ഇതൊന്നും ചിലപ്പോ മോദി സർക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി ഉണ്ടാവില്ല ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രം തന്നെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് തൊഴിലാളി നയങ്ങൾ പറയുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം അവരെ അറിയിക്കുക എന്നല്ലാതെ അറിയിക്കുക അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്ക് അധികം ഒന്നുമില്ലല്ലോ രണ്ട് മാസം കൂടി ഇല്ലല്ലോ ഇതുവരെ അവരെന്താ ചെയ്യട്ടെ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും രണ്ട് ദിവസത്തെ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ജനങ്ങളെ വലച്ചു രണ്ടാം ദിനത്തിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നെങ്കിലും ജനത്തിരക്കില്ലാത്തത് കച്ചവടത്തെ ബാധിച്ചു പണിമുടക്കിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾക്കിടയിൽ അസ്വാരസ്യം മാർക്കറ്റിൽ പ്രധാന യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ തൊഴിലെടുത്തെന്ന ആൾക്കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഓടാനെത്തിയ ബസ്സും ഓട്ടോയും സമരാനുകൂലികൾ തടഞ്ഞു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകളുമായി കാടാമ്പുഴ സ്വദേശി ചെറുപ്രശ്ശേരിയിൽ പിടിയിലായി കാറിൽ കടത്തിയ രേഖകളില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ മുളയങ്കാവിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടികൂടി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാൻ നൂരിയ അറബി കോളേജ് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം അഞ്ചു ദിനം വിവിധ പരിപാടികൾ ഒരുക്കി പണ്ഡിത നേതൃത്വം പ്രധാന അധ്യാപകനെയും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധിയെയും കാറിടിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം സംഭവം ആനമങ്ങാട് പരിയാപുരത്ത് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം